தென்னிந்தியாவின் முதல் ஷீரடி சாய்பாபா திருக்கோயில் கோவை ஸ்ரீ நாகசாய மந்திர் சாய்பாபா திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா பிப்ரவரி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று புதன்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து முப்பது மணிக்குள் நடைபெற உள்ளது அனைவரும் வருக குரு அருள் பெருக அதிமுகவில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி நாங்க வேட்பாளர் நிறுத்துவோம் சொல்லிட்டாரு ஒரு பக்கம் ஓபிஎஸ் நானும் வேட்பாளர் போடுவோன்றாரு ஆனா இன்னும் போட்டப்பாடு கிடையாது எப்படி பார்க்கறீங்க பிஜேபி என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போகுதுன்னு ஒருவேளை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வெயிட் பண்ணிருக்கா ஏன் அந்த வேட்பாளரை நாங்க போடுவோம் சொல்லிட்டு இன்னும் வேட்பாளர் அனௌன்ஸ் பண்ணாம இருக்காங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் இந்த கட்சிகளுடைய நிலவரம் பிஜேபி நேற்றுக்கு அண்ணாமலை பேட்டியை வைத்து பார்க்கும்போது அவங்க நிற்கிறாங்களா நிற்க மாட்டாங்களான்றது டவுட் வந்துருச்சு நிற்க கூட மாட்டாங்க அப்படி போல தான் தெரியுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க நிற்பாங்கன்றீங்களா தனித்து இங்கே பெரியாருடைய அந்த தில்லு யாருக்கு இருக்கு இளம் இளங்கோவனு தான் இருக்கு அதனால ஸ்டாலின் என்ன நினைக்கிறாரு நீ அண்ணனை கூட வச்சுக்கிறேன் அப்போ முடியாத என்னால் முடியாதுங்கிற சொன்னோன்னையும் உடனே டெல்லிக்கு போன போடுறார் யார் முதலமைச்சர் யாருக்கு ராகுலுக்கு ராகுலுக்கு ஃபோனை போட்டு இவரை நிற்க சொல்லுங்க நீங்க டெல்லியிலிருந்து கட்டளை வந்த உறவு தவிர்க்க முடியாது தட்ட முடியாது அதனால இவி கே சிலங்கோவன் தான் வேட்பாளர் காங்கிரஸ் கட்சி நிக்கிதே தவிர களம் யாருடைய களமா மாறிடும் திமுக களம் தான் செந்தில் பாலாஜி உடனே கொலுசோட போயிருவாங்க ஒரு ஓட்டு இருந்தா மூணு கிராம் இப்போ எடப்பாடி தரப்பு என்ன சொல்லுது இரட்டையிலே கிடைச்சா ஐம்பது இரட்டையில கிடைக்கலையா நூறு என்ன நூறு நூறு சி ஈரோடு கிழக்கல பாயும் போது தன்னையை நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படின்னா ரெட்டை இலை வேணும் இப்போ ரெட்டை இலை விஷயத்தில் தான் ஓபிஎஸ் நிற்கிறன்றாரு ஒரு வேட்பாளர் போடுறன்றாரு அப்போ எடப்பாடிக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜேபி அலுவலகத்தில் போய் ஓபிஎஸும் படுத்து கிடக்கிறாரு இபிஎஸும் தலையாணி துண்டை போட்டு படுத்து கிடக்கிறாரு அப்போ சரியா இது ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு ஏன் திராவிட இயக்கம் ஏன் ஏன் பிஜேபி கமலாலயத்தை போய் படுத்து கிடைக்கிறேன்னு கேட்குறாரு எடப்பாடி தான் நீங்க பிஜேபி எதுக்கிறாருங்கிறது தொண்டங்கட்ட பதிவு பதிவாயிருக்கு ஆனா ஓபிஎஸ் பொறுத்தவரை நீங்க குஜராத்துக்கு போறாரு எங்க போனாலும் சிக்கல கிடைக்கல குஜராத்ல காணும் பொங்கல் வைக்க போயிருக்காரு இந்த சாக்குல அந்த குஜராத் முதலமைச்சரோ குஜராத்ல அமித்ஷாவோ பிஜேபி தரப்பு யாருமே இவரை நீங்க சந்திக்கவில்லை நீங்க தேர்தல் கமிஷனுக்கு போய் எனக்கு ஆதரவு இருக்கு சொல்றாருல ஐநூறு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களை திரட்டி நீங்க எடப்பாடி கட்சியும் நீக்கல பாப்போம் ஏன் நீக்கல ஐநூறு பேர் உங்களால தட்ட முடியல இதுதான் உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரென்த் பிஜேபிக்கு நான் ஆதரவு கொடுக்குறேன் பிஜேபியை நம்புகிற அளவுக்கு ஓபிஎஸ் அதிமுக தொண்டன நம்பல அதிமுக கட்சியை நம்பல மோடி வந்து எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தா தான் பலமா இருப்பீங்க அப்படின்னு மோடி சொல்றாரா மோடி சொன்னா கேட்கணும்ன்றாரு இவர் நீங்க எடப்பாடி தெளிவா சொல்லிட்டாரு அமித்ஷா போய் எங்க நீங்க பாக்கலன்னு கேட்கும்போது அமித்ஷா என் கட்சிக்கு தலைவர் இல்லை என் கட்சிக்கு தலைவர் வந்து எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா வந்தான் அவங்க எதை சொல்லுகிறார்களோ அதை தான் நான் வந்து கேட்க முடியுமே தவிர மோடி வந்து அத்வானி சொல்லக்கூடிய கேட்கட்டும் அத்வானி தான் காணா நீ என்ன போய் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் பஞ்சாயத்துக்கு வர்றீங்க ஓபிஎஸ் என்பவர் இதை முழுசையாக கொண்டு போய் நீங்கள் பிஜேபி தலைவில் எடப்பாடி மிரட்டி திரு மீண்டும் தன்னைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளரை உட்கார வைப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறாரு ஆனால் வைத்தியலிங்கத்துக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் மனோஜ் பாண்டியனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் ஜேசிடி பிரபானு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஓபிஎஸுக்கு தெரியாமல் போனதான் வருத்தமாக இருக்கு இதை எந்த அதிமுக தொண்டனும் எம்ஜிஆருடைய ஆவியும் ஜெயலலிதாவுடைய ஆவியும் கடைசி வரை ஓபிஎஸை மன்னிக்காது பிஜேபி பயந்துட்டு இருக்கு நீங்க டெல்லி இருக்க தலைவர்கள் போறா எடப்பாடியோட நீ சுமூகமா போ எடப்பாடிக்கு தான் கட்சி இருக்கு நீ குழப்பம்லாம் சசிகலாட்டு இல்ல தினகரங்கிட்ட இல்ல யார்கிட்டையும் இல்ல யார்கிட்ட இருக்குது எடப்பாடி தான் இருக்கு அதனால எடப்பாடியிடம் தான் பிஜேபி சரண்டராக போகுது பிஜேபி யார் ஆதரிக்கும் சார் யூபிஎஸ் ஆதரிக்குமா ஓபிஎஸ் ஆதரிக்குமா என்ன நடக்க போகுது நூறு சதவீதம் அதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம் மோடி இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தமிழா தமிழா பாண்டியன் அவர்கள் அவருடன் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்குன்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பாண்டியன் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இந்த ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் விவகாரம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தேர்தல் ஃபீவர் வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் எல்லா கட்சி அலுவலகங்களையும் மாறி மாறி அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது வேட்பாளரை போடுறது சிலர் வேட்பாளரே போடாமல் பிரச்சாரத்துக்கு போகிறது எல்லா காட்சிகளும் நடந்துட்டு இருக்கு திமுக இன்டக்டாக அவங்க காங்கிரஸுக்கு சீட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஏற்கனவே அங்கே காங்கிரஸ் தான் இருந்தது காங்கிரஸினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்
அதிமுகவில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி நாங்கள் வேட்பாளர் நிறுத்துவோன்னு சொல்லிட்டாரு ஏறக்கூடிய அவருக்கு நிறைய ஆதரவுகள் வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஒரு பக்கம் ஓபிஎஸ் நாலு வேட்பாளர் போடுவோன்றார் ஆனால் இன்னும் போட்டப்பாடு கிடையாது எல்லா கட்சி அலுவலகத்துக்கும் அவரும் போயிட்டுருக்காரு எப்படி பார்க்குறீங்க பிஜேபி என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க போகுதுன்னு ஒரு வேலை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கா ஏன் அந்த வேட்பாளரை நாங்கள் போடுவோம்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வேட்பாளரை அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் இந்த கட்சிகளுடைய நிலவரம் இல்லை அங்கே மூன்று வகையான அரசியல் அந்த ஈரோடு கிழக்கில் மையம் கொண்டிருக்கு மூன்று வகையான அரசியல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசியல் அதாவது தேசிய அரசியல் காங்கிரஸ் அரசியல் ஒன்று ரெண்டாவது திராவிட அரசியல் திராவிட மாடல் அரசியல் மூன்றாவதாக தமிழ் தேசிய அரசியல் இப்போ மூன்று விஷயம் அதாவது சீமான் அங்கே கடந்த தேர்தலில் பதினோராயிரம் வாக்கு வாங்கியிருக்கார் இப்போ அதே போல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் ஏறக்குறைய நாற்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஜெயிச்சது நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் அப்போ ஒன்பதாயிரம் சொல்கிற ஓட்டு தான் எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் யுவராஜா தோத்துருக்காங்க அப்போ அங்கே வந்து ஈவேரா திருமகன் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆமாம் இப்போ அது அடுத்தபடியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி அங்கே வந்து கடந்த தே தேர்தலில் இதுக்கு முந்தி தேர்தலில் ஐயாயிரம் வாக்கு வாங்கியிருக்கு அப்போது இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஈரோட்டு கிழக்கில் நம்ம ஏதாவது அரசியல் பண்ணி நம்மளுடைய இஷ்டத்தை காமிக்கணும்னு தேவை வந்திருக்கு ஐயாயிரம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கூட்டணி பதினாறு 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 அப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் நம்ம அரசியல் பண்ணி இந்த தொகுதியில் ஸ்ட்ரென்த்து காமிக்கணும்னு நினச்சி அண்ணாதிமுகவை நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்க ஏன்னா ஓபிஎஸும் பேசாமல் இருப்பார் இபிஎஸும் பேசாமல் இருப்பார் அப்போ அந்த தொகுதியை பிஜேபி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி நீங்கள் டெல்லியிலிருந்து அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க எடப்பாடிக்கு ஆனால் திரு அண்ணாமலையினுடைய நேற்றைக்கு பேட்டி வந்து அவர் தெளிவாக சொல்கிறாரு இங்கே பெரிய கட்சி அதிமுக தான்ட்டார் அவர் எந்த அதிமுக அவர் சொல்கிறாருன்றது தான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது ஓபிஎஸையும் அவர் கருத்தில் கொண்டு பேசுகிறார் போல் ஓபிஎஸ்ஸா இபிஎஸ்ஸானு ஒரு கன்ஃபியூஸில் இருக்காங்க போல் தெரியுது இப்போ பிஜேபி நேற்றுக்கு அண்ணாமலை பேட்டியை வைத்து பார்க்கும்போது அவங்க நிற்கிறாங்களா நிற்க மாட்டாங்களான்ற டவுட் வந்துருச்சு அவங்க நிற்க நிற்க கூட மாட்டாங்க அப்படி போல தான் தெரியுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க நிற்பாங்கன்றீங்களா தனித்து இல்லை அதான் பிஜேபி நின்று நீங்கள் திமுகவுக்கு காங்கிரஸுக்கு எதிராக ஒரு ஸ்டெஃப் கொடுக்கணும் அது ஒரு தேசிய கட்சி இல்லை ஒரு காங்கிரஸ் அதாவது திமுக தரப்பில் ஒரு தேசிய கட்சி காங்கிரஸ் நிற்குது இந்த பக்கம் பிஜேபி நிற்கிட்டும் அவங்க ஆசைப்படுறாங்க ஆனா அதிமுக விரும்பலையே அதிமுக என்ன பண்ண எடப்பாடி என்ன பண்ற அதிமுக எடப்பாடி விரும்பல எடப்பாடி தான் ஓபிஎஸ் அது அண்ணா திமுக வந்து எடப்பாடி தான் ஓபிஎஸே கிடையாது என்ன சார் ஆமா அதுதான் கள நிலவரம் நீங்க நீங்க ஒவ்வொன்னா வருவோம் அதாவது அப்ப எடப்பாடிக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறாங்க நீங்க எங்களுக்கு அந்த தொகுதி விட்டு கொடுங்க நாங்க தமிழ்நாட்டில் காங்கிரசுக்கு எதிராக அரசியல் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்போ அரசியல் பண்ணுவதற்கு காங்கிரசுக்கு எதிராக நீங்க ஏன் ஈரோட செலக்ட் பண்றாங்கன்னா அது பெரியார் மன்னது அது பெரியாருடைய பேரன் யாரு நீங்க மறைந்த கொள்ளு பேரன் ஈ வேற திருமகன் ஆமா அப்போ அவர் இறந்த பிறகு நீங்க அந்த குடும்பத்துக்கு மறு சீட்டு இள இளங்கோ எனக்கு வேண்டான்ட்டார் இந்த சீட்டு எனக்கு வேண்டாம் ஆனா அவருக்கு தான் இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார் வேண்டான்னு சொல்லி இப்போ இரண்டாவது மகன் சஞ்சய் சம்பத் சஞ்சய் காந்தி அப்பா பேர் சம்பத் ரெண்டு சேர்ந்து வச்சிருக்காங்க அப்போ அவரு கொடுக்குற அவர் எனக்கு அரசியல வேண்டாங்கன்ட்டார் மறைந்த ஈவரா திருமுடி மனைவி கூட சொல்றாங்க ஆமா நீ நில்லுன்னு சொல்லி மாமனாரே சொல்றாரு ஈவி கேசி இளங்கோ இல்லை எனக்கு அரசியல் இல்லை அப்போ எனக்கு வேண்டாம் யாருக்கா கொடுங்கிறாங்க யாரு ஈவி கேசி சொல்றாரு இல்லை இல்லை ஈவி கேசி இளங்கோ அப்போ ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இவர் சட்டசபைகளை கொண்டு போனோம்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அதனால நேரம் பணம் பார்க்கும் அங்கே வீட்டுக்கே போகிறார் சரி வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் தானே நிற்கணும் நீங்கள் தான் நின்று நான் உங்களை சட்டசபையில் நீங்கள் தான் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கணும் ஈவி கேஸ் வந்து சட்டமன்றத்துக்குள்ளே வந்தால் திரு ஸ்டாலினுக்கே ஸ்ட்ரென்த்துன்னு நினைக்கிறேன் செல்வ பெருந்தகை இருக்கு செல்வ பெருந்தகை விட இவர் சீனியரில் ஆமாம் யார் சம்பத்து இல்லைங்க சம்பத்து ஜெயலலிதா பார்த்து ஏ கோமளவள்ளின்னு சொல்றாரு யார யார யார் பேர் கோமளவள்ளி ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா பேர் கோமளவள்ளி சம்பத்து இல்ல ஈவி கேஸ் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக இருந்த காலத்துல ஜெயலலிதாவுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் அறிக்கை போர் ஆமா அப்ப என்ன சொல்றாரு கோமளவள்ளியா ஜெயலலிதா நீ உனக்கு தெரியாதாங்கிறாரு யார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சத்தியமூர்த்தி பவனை வந்து சூறையாடப்பட்ட நிகழ்வுகள் அது அது சூறையாடப்பட்டது சிறுத்தைகள் சிறுத்தை 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 அது போய் இந்த ஈழ பிர
நீங்கள் தமிழசை சவுந்தரராஜனா நீங்கள் கருத்து அறிக்கை போர் வரும்போது உன்னை கரகாட்டு காலி உனக்கு தெரியாதான்னார் யார தமிழசை சபை ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு வந்தோமா கவர்னர் என்ன சொன்னார் கரகாட்டுக்காரினார் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான அறிக்கை விடக்கூடிய நீங்கள் பெரியாருடைய அந்த தில்லு யாருக்கு இருக்கு இல இலங்கோனத்தான் இருக்கு அதனால ஸ்டாலின் என்ன நினைக்கிறாரு நீ அண்ணனை கூட வச்சுக்கிறேன் அப்போ முடியாத என்னால் முடியாதுங்கிற சொன்னோன்னையும் உடனே டெல்லிக்கு ஃபோனை போடுறார் யார் முதலமைச்சர் யாருக்கு ராகுலுக்கு ராகுலுக்கு ஃபோனை போட்டு இவரை நிற்க சொல்லுங்க நீங்கள் டெல்லியிலேருந்து கட்டளை வந்த உறவு தவிர்க்க முடியாது தட்ட முடியாது அதனால இவிகேஸ் இளங்கோவன் தான் வேட்பாளர் திரு ஸ்டாலின் தான் அவர் வேட்பாளர் வேட்பாளர் இருந்து அதாவது இப்போ காங்கிரஸ் கட்சியில் என்ன குழப்பம்னா ஏன்னா நம்ம கட்சியில் வந்து நம்ம ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்த முடியாம திமுக ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்துறாரு நீங்கள் பாருங்க திமுக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைமை ஒரு தே ஒரு ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்த முடியாம காங்கிரசுக்கு எப்படா ஸ்டாலின் தலைவர் ஆனாரு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எப்ப ஸ்டாலின் தலைவர் ஆனாரு அப்ப இவி கே சிலகோன் எங்க எங்க கொண்டு இதுல சிதம்பரம் அவுட் இதுல சிதம்பரம் அவுட்டு செல்வ பெருந்தகையும் அவுட்டு என்ன காரணம் இங்க இளங்கோ வந்தாருனா நேரடியா அறிவு அறிவாலயத்து கூட ரொம்ப நெருக்கமாயிருவார் ஓகே அப்போ இந்த புயல் என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டீங்கன்னா அழகிரி இப்ப தலைவர் இந்த கூட்டத்துக்கே வர்றதுல அவரு போய் கடலூர் போய் உட்காந்துட்டாரு வரவே வரவே இல்ல ஏன் வரலனா நீங்க ரூபி மனோகரன் தகரா நடந்தது இல்ல ரூபி மனோகரனுக்கு ஆதரவா ஒரு குழுவை கூட்டிட்டு டெல்லி போறாரு யாரு இளங்கோவ யாருக்கு எதிரா அழகிரிக்கு எதிரா அப்ப போன பிறகு உடனடியாக கட்சியில் நீக்கப்பட்ட ரூபி மனோகரை உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட்டு கட்சியில் சேர்த்தாங்க அது செஞ்சது யார் லாபி பண்ணது யாரு இளங்கோவ சரி அப்போ அழகிரி என்ன அழகிரி என்ன நினைக்கிறாரு இந்த ஆள் வந்தா நம்முடைய ரோலு முடிஞ்சது சிதம்பரம் உடைய ஆதரவாளர் தான் செல்வ பெருந்தகை அவரு ரோல் முடிஞ்சது இப்படி பல ரோல் முடிஞ்சிடும் இல்ல கே எஸ் அழகிரியே வந்து கொஞ்சம் திமுக சப்போர்ட்டா தான் இருக்கக்கூடியவரு ஆனா அப்படி இருக்கிற திமுக ஈவி கே எஸ் செலக்ட் பண்ணுது ஆமா ஆமா இதுல ஆனா ஈவி கே எஸ் இப்போ எம்எல்ஏ ஆயிட்டாருன்னா கே எஸ் அழகிரிக்கும் சிக்கல் செல்வ பிறந்தகைக்கும் சிக்கலா செல்வ பிறந்தகைக்கும் சிக்கல் சீனியர் யாரு செல்வ பிறந்தகையா இளங்கோவ எதிர்கட்சி தலைவர் ஆயிருவாரு எதிர்கட்சி தலைவர் ஆயிருவாரு நீங்க எடப்பாடி பேசினா உட்காரி அவங்க கதையெல்லாம் தெரியுங்க என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இவர் ஏற எழுபத்தி ஏழு வயசு ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் எப்படி வச்சிருக்காரு நீங்க அதாவது எடப்பாடியாருடைய தலைவியான ஜெயலலிதாவைய ஏ கோமலவள்ளின்னு சொன்னவர் என்ன வழி கோமலவள்ளின்னு சொன்னவர் அதனால அங்க அறிக்கை போர் கடுமையா இருக்கும் அப்படியே அறிக்கை போர் அண்ணாமலைக்கு எடுத்து உடனே நாளை அறிக்கை அறிக்கை விட்டுருவார் அப்போ இந்த அறிக்கையை விடுவதற்கு அழகிரியும் தயாரா இல்ல நீங்க செல்வ பிறந்தகையும் தயாரா இல்ல யார் விடுவா ஈவி கே அதுக்காகத்தான் ஈவி கே சி இளங்கோவன் தான் வேணும்னு மனப்பாக்க வீட்டுக்கு போய் டெல்லிக்கு போன போட்டு நீங்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர் அவரை முதலமைச்சர் இவர் தான் வேணும்னு தேர்தல் வைத்திருக்காரு மூத்த அமைச்சர்கள் யார் முத்துச்சாமியும் நேரு வேலை ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அமைச்சர்கள் ஆமா நான் முதலே சொன்னிருக்கேன் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி நிக்கிதே தவிர நீங்க வேலை களம் யாருடைய களமா மாறிடும் திமுக திமுக களம் தான் நீங்க செந்தில் பாலாஜி உடனே கொலுசோட போயிருவாங்க மூணு மூணு கிராம் ஊருக்கு ஓட்டு கொடுக்குறாங்களா மூணு எனக்குறச்சனை <laughs> 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 முன்னாள் அமைச்சர் கே வி ராமலிங்கத்தை நிற்க சொல்றாரு நிக்க சொன்ன அவர் சொல்றாரு இல்லைங்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்போ இங்க எடப்பாடியுடைய ஆளுமையை கொஞ்சம் சறுக்குது நீங்க விருப்பம் மனு வாங்க சொன்னா அங்கே ஆறு ஏழு பேர் தான் வந்திருக்கான் இது வரைக்கும் எங்க அதிமுக தலைமைக்கு நீங்க பை எலெக்ஷன் இருநூறு பேர் வந்திருப்பான் ஏன் இருநூறு பேர் வரல அது அங்க தேராது ஏன்னா ஓ பி சி ஒரு கேண்டிடேட் போடுவாரு தினகர் ஒரு கேண்டிடேட் போடுவாரு அண்ணாதிமுக மூணு கேண்டிடேட் வரலாறு ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷமா தமிழ்நாட்டுல யாரு ஆளுங்கட்சி அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அப்ப இதுல போய் நின்று பிரிவு ஆனா எடப்பாடி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பிஜேபிக்கு ஆதரவு கொடுக்க முடியாது நானே களத்தில் நிக்கிறையா திமுக <laughs> 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 
அண்ணாதிமுக வாங்க மாட்டான் அவன் வாங்க சிக்கி தான் அவன் கொடுப்பான் ஸோ ஈரோடு கிழக்கு மக்கள் கொஞ்சம் சந்தோஷமா சந்தோஷமா இருப்பான் அடுத்த இந்த ஒரு மாசமும் நல்ல சந்தோஷம் நல்ல சந்தோஷமா இருப்பான் யாரும் 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 சமைக்க மாட்டான் எல்லா மக்கள் பூராம நீங்க தொகுதி பூரா நீங்க டாஸ்மார்க் சீட்டு வந்துடும் டாஸ்மார்க்கு சீட்டு வந்துடும் பிரியாணி கடை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யும் அப்போ தட்டு முடி சாமா குக்கர் வாஷிங் மிஷின் பிரிட்ஜு எல்லா வீட்டுக்கும் நீங்கள் மூ அதாவது மூணு கிராம் அப்படின்னா அது மூணு கிராம் அளவுக்கு டோக்கன் வந்துடும் ஓகே மூணு கிராம் அளவுக்கு டோக்கன் வந்துடும் அப்போ இந்த மாதிரி ஈரோடு கிழக்கில் இப்போ எடப்பாடியாருக்கு வந்து இப்போ என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அண்ணாதிமுக தொண்டனையும் தக்க வைக்கணும் தக்க வச்சு தன்னுடைய வெற்றியை நிரூபிக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது பிஜேபிக்கும் ரெட்டைகளை சம்மந்தமாக ஒரு சிக்னல் கொடுக்கணும் எப்படி கட்சி என்கிட்ட தான் இருக்குது நான் நீங்கள் பெரிய கட்சியாக இருந்த திமுகவுக்கும் காங்கிரஸுக்கு எதிராக நான் இத்தனை சதவீத வாக்கு வாங்கியிருக்கேன் இந்த வாக்கு சதவீத திமு அண்ணா திமுக சரியவே இல்லை ஏன் அப்போ எனக்கு நீங்கள் ரெட்டலை கொடுத்தாகணும் யார் எங்கே நீங்கள் இந்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் நீங்கள் பிஜேபி தலைமைக்கும் சிக்னல் அனுப்புவதற்காக அவருக்கு என்ன தேவை அந்த தேர்தலில் நீங்கள் களமிறங்கி இவங்க முப்பத்தி ரெண்டு முன்னாள் இந்நாள் மந்திரினா அவங்க முன்னாள் மந்திரி முன்னாள் மந்திரி அப்போ முன்னாள் மந்திரி இன்னாள் மந்திரியும் ஈரோட்டில் தான் இப்போ எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் சொன்னார் ஒரு வீடே எடுத்து சுண்ணா கூட வடிச்சு பெயிண்ட் அடிச்சு வீடே குடிப்போ நான் குடிப்போ போகிறோம் பவானேஸ்வர் டேம்லேருந்து பிடிக்கிற மீனை வர சொல்லிட்டேன் பவானிசாக பவானேஸ்வர் டேம்லேருந்து எதுக்கு கட்சிக்காரனுக்கு ஆக சா மூணு நேரமும் பவானேஸ்வர் பவானேஸ்வர் டேம் மீன் பூரா அங்கே இருக்காது இதனால குறைஞ்சி போயிடும் எங்கே இல்லை ஈரோடு கிழக்குக்கு வந்துடும் இது அப்போ முன்னாள் மந்திரி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இன்னாள் மந்திரி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் அறுபத்தி நாலு பேர் அங்க நீங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாதிப்பேர் எல்லாம் எங்க டேரா எல்லாம் ஈரோடு ஈரோட்ல டேரா இதுல பிஜேபி உடைய ஸ்டாண்ட் என்ன பிஜேபி ஸ்டாண்ட் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி தன்னையை நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படின்னா ரெட்டை இலை வேணும் இப்ப ரெட்டை இலை விஷயத்துல தான் ஓபிஎஸ் நிக்கிறன்றாரு ஒரு வேட்பாளர் போடுறன்றாரு அதை எப்படி பேஸ் பண்ணுவாரு இல்ல இப்ப எடப்பாடிக்கு ஒரு பெரிய நெருக்கடி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பல வகை தாக்குதல் யாருக்கு எடப்பாடிக்கு நீங்க பிஜேபி அலுவலகத்துல போய் ஓபிஎஸும் படுத்து கிடக்கிறாரு இபிஎஸும் தலையாணி துண்டை போட்டு படுத்து கிடக்கிறாரு சரியா இது ஸ்டாலின் சொல்றாரு ஏன் திராவிட இயக்க ஏன் பிஜேபி கமலாலயத்தை போய் படுத்து கிடைக்கிறேன்னு கேட்கிறாரு அது சரியா அண்ணா திமுக தொண்டை பூரா பார்த்து அதிர்ச்சி ஆயிரும் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா எம்ஜிஆர் எந்த காலத்திலையும் வந்து பிஜேபி தலைமையில் ஏற்று ஏற்றுக்கொண்டதே இல்லை சரி ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்த பிறகு மோடியா லேடியான்னு சொல்லி அந்த அம்மா பிஜேபி வம்பு சண்டை கிழுத்துது இப்படி எம்ஜிஆரால் ஜெயலலிதாவால் காப்பாற்றப்பட்ட கழகம் எங்க போய் கிடக்குது கமலாலயம் கமலாலயம் இதை விட இன்னொரு பெரிய கொடுமைன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏசி சண்முகத்திட்ட ஆதரவு ஏசி சண்முகத்திட்ட ஜெயலலிதாத்துல நீங்க டெல்லிக்கு போனா டெல்லி அரசியல பரபரப்பா இருக்கும் சூடா இருக்கும் நீங்க வாஜ்பாய் டெல்லிக்கு போகும்போது வாஜ்பாய் பிரதமர் டெல்லியில இருந்து ஜெயலலிதா தமிழ்நாடு திரும்பும்போது முன்னாள் பிரதமர் இப்படியான கட்சி இப்ப கடைசியில் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கமலாலயத்துல துண்டு போட்டு படுத்து கிடக்குது இல்ல சார் எடப்பாடி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காருன்னு நீங்க சொல்றீங்க அவர்கிட்ட தான் பெரும்பான்மையான கூட்டம் இருக்குன்றதா எல்லாருமே பரவலா சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிறவர் அவரையா வந்து கமலாலயத்துக்கும் போகணும் அதே போல ஏசி சண்முகத்தையும் பார்க்கணும் ஜெகன்மூர்த்தியும் பார்க்கணும் இது எதுக்காக பண்ணணும் இல்லை இப்போ அவருக்கு திமுக களத்தில் நிற்கிது காங்கிரஸ் தேர்தலில் நிற்கிது இதற்கு எதிராக தன்னுடைய வாக்கு வங்கி நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை அவருக்கு வாக்கு வங்கியை நிரூபிச்சா தான் பிஜேபிக்கு ஒரு சிக்னல் அது பிஜேபிக்கு ஒரு சிக்னல் தன்னுடைய கட்சிக்கு ஒரு சிக்னல் யோ நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இடப்படையை காப்பாற்றிடுவாரியா அப்படின்னு ஓபிஎஸுக்கு ஒரு சிக்னல் தினகரனுக்கு ஒரு சிக்னல் சசிகலாவுக்கு இத்தனை பேருக்கும் தன்னுடைய வாக்கு வங்கி நிரூபிக்க வேண்டிய அண்ணா திமுக தன்னிட்டு தான் இருக்குது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை யாருக்கு வந்திருக்கு எடப்பாடிக்கு வந்திருக்கு இபிஎஸ்க்கு அந்த எண்ணம் இருக்குன்றீங்க ஆனால் தொண்டர்கள் இதை ஏற்றுக்கல இல்லை எல்லாரும் இந்த மாதிரி கட்சி ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு அனுப்பி ஆளை போயிட்டு ஆதரவு கேட்கறது ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் இப்படி செஞ்சிருப்பாங்களான்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு அந்த தொண்டர்கள் மனநிலை அது ஈரோடு கிழக்கிலே பிரதிபலிக்கணும்லாம் சொல்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் போய் நிற்கலாமா ஒருத்தர்கிட்ட போய் கெஞ்சலாமா அப்படின்றாங்களே இல்லை அது காலத்தின் கட்டாயம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த நாலரை வருட காலம் ஜெயலலிதா இல்லாத காலத்தில் பிஜேபியினுடைய தயவுல தான் நீங்கள் இது அண்ணாதிமுக ஆட்சியே நடந்தது அப்போது இப்போ அண்ணாதிமுக இப்போ ப
ஏழு சதவீதம் தனக்கு வேணும் அப்படின்னா பிஜேபி எதுக்கணும் இது அறிவிக்கப்படாத சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இப்போ முஸ்லீம்கள் வாக்கு வங்கி தான் திமுகவுக்கு ஏறக்குறைய மூணு சதவீதத்தில் அந்த ஆட்சி தக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது இந்த மூணு சதவீதம் வந்து எடப்பாடி கிடச்சிதா இப்போ இந்த மூணு சதவீதம் திருப்பி தனக்கு வருமா அப்படி வந்ததுன்னா திமுக எதிரான பலமான கட்சி நான் தான் அப்படி நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை யாருக்கு இருக்கு எடப்பாடிக்கு இருக்கு ஆக எடப்பாடி தான் நீங்க பிஜேபி எதுக்கிறாருங்கிறது தொண்டங்கட்ட பதிவு பதிவாயிருக்கு ஆனா ஓபிசை பொறுத்தவரை நீங்க குஜராத்துக்கு போறாரு எங்க போனாலும் சிக்கல கிடைக்கல காணும் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு போயிருக்காரு மணி நகர்ல குஜராத்ல காணும் பொங்கல் வைக்க போயிருக்காரு இந்த சாக்குல அந்த குஜராத் முதலமைச்சரோ குஜராத்ல அமித்ஷாவோ பிஜேபி தரப்பு யாருமே இவரை நீங்க சந்திக்கவில்லை நடக்குது <laughs> 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 உரிமை <laughs> 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 அப்ப ஐநூறு பேர் உங்களால தட்ட முடியல உங்க ஐநூறு பேர்ல உங்களால திரட்ட முடியல இதுதான் உங்களுடைய ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரென்த் ஆனா பிஜேபிக்கு நான் ஆதரவு கொடுக்கறேன் பிஜேபிக்கு ஜெயலலிதா விம்சார் பிஜேபிக்கு ஆதரவு கொடுத்தாங்களா அப்போ பிஜேபியை நம்புகிற அளவுக்கு ஓபிஎஸ் அதிமுக தொண்டனை நம்பல அதிமுக கட்சியை நம்பல அவர் யாரை நம்புறாரு பிஜேபி பிஜேபி தான் நம்புறாரு பிஜேபி கிட்ட போய் என்ன இப்படி எப்படியே சேர்த்து வைங்க யாரு கூட டைவர்ஸ் கேஸ் ஆனா நீங்க ஃபேமிலி கோர்ட்ல போய் எப்படி சேர்த்து வைங்க பொண்டாட்டியோட என் புருஷனோட அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி பிஜேபிய தான் அதிகமா நம்புறாரு யாரு ஓபிஎஸ் மோடி வந்து சொல்லியிருக்காராம் சார் மோடி வந்து எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தா தான் பலமா இருப்பீங்க அப்படின்னு மோடி சொல்றாராம் மோடி சொன்னா கேட்கணுன்றாரு இவரு இல்ல மோடி இந்த கட்சியில தலையிடுவதற்கு நீங்க எடப்பாடி தெளிவா சொல்லிட்டாரு அமித்ஷா போய் ஏங்க நீங்க பாக்கலையும் கேட்கும் போது அமித்ஷா ஏன் கட்சிக்கு தலைவர் இல்லை ஏன் கட்சிக்கு தலைவர் வந்து எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் தான் அவங்க எதை சொல்லுகிறார்களோ அதைத்தான் நான் வந்து கேட்க முடியுமே தவிர மோடி வந்து அத்வானி சொல்லக்கூடிய கேட்கட்டும் அத்வானிய கட்சி விட்டு அனுப்பி அவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரியல போது அவரை போய் கூட்டிட்டு வாங்கயா அத்வானி கூட்டிட்டு வந்து அவரு தான் மோடி மோடிக்கு வந்து குரு சரியா மோடிய அரசியல வளர்த்தி விட்டு அவரு தான் குஜராத் சிஎம் ஆக்குறது அவரு தான் அத்வானியா காணா நீ என்ன போய் எடப்பாடி ஓபிசி பஞ்சாயத்துக்கு வர்றீங்க அப்போ இந்த கேள்வி யாரு கேக்குறா அண்ணாதிமுக தொண்டம் கேக்குறான் அண்ணாதிமுக தொண்டம் கேட்பது காரணம் கேட்டீங்கன்னா பிஜேபிக்கு அண்ணாதிமுக எந்த காலத்திலயும் ஒட்டோ உறவோ ஜெயலலிதா விம்ஜா இருந்த காலத்துல எந்த உறவும் இருந்ததே இல்லை ஆனா ஓபி சேனம் பண்றாரு நான் உங்களுக்கு ஆதரவு தர்றேன் நீங்க உங்களுக்கு குஜராத் தேசிய கட்சியா சார் வர நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரப்போதும் அதனால அவங்களை ஆதரிச்சு போலான்றாரு அவரு இல்ல ஜெயலலிதா ஆதரிக்கலையே ஜெயலலிதா உடைய புகழ்பெற்ற வாசகம் என்ன மோடியா லேடியாங்கிறதா ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற தேவையில அஞ்சு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்துல அண்ணாதிமுக ஜெயிச்சது யார எழுத்து திமுக எழுத்து எத்தனை லட்சம் வாக்கு ஒவ்வொரு தொகுதியும் பாருங்க ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அப்போ அஞ்சு லட்சம் பேர் நாலு லட்சம் பேர் மூணு லட்சம் பேர் ஒரு தொகுதியில ஓட்டு போட்டான் யாருக்கா ஓட்டு போட்டான் நீங்க ஜெயலலிதாவுக்காக ஓட்டு போட்டான் அப்ப அந்த அதே தொண்டனை நீ மடை மாற்ற எங்க பண்றீங்க பிஜேபிக்கு ஆதரவா பண்றீங்க அப்ப எப்படி உங்க ஓபிசி தொண்டை மதிப்பான் மதிக்க மாட்டான் ஓபிசி உடைய ஒரே நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிஜேபி அமித்ஷா மோடி ஜே பி நட்டா இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எடப்பாடி மிரட்டி இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்டை விட்டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெய்டை விட்டு சிபிஐ ரெய்டை விட்டு பல ரெய்டை விட்டு எப்படியாவது நம்மளை உள்ள ஒன்று சேர்த்துருவாருன்னு நான் அவர் நம்புறாரு ஆனால் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி பார்த்து ஓபிஎஸை பார்த்து கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு உங்களை எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பில் வச்சுருந்தார் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதவி கொடுத்து ஒரு சரிசமாக தான் உட்கார வச்சுருந்தார் அவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு சரிசமான ஒரு மரியாதை வச்சுருந்தார் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ரெட்டையில் கைது போகக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தார் அப்போ இதில் இதில் என்ன குறையை கண்டிங்க 
நீங்க <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு வேலையே செய்கிறது இல்லை செலவு பண்ணுறது இல்லை எல்லாமே யார் இப்போ பண்ணுறா இபிஎஸ் தான் பண்ணுறாரு அப்போது நீ கட்சி வேலை செயலாளர் மாவட்ட செயலாளர் மாற்றுறது இல்லையா மாற்றுறாங்க இல்லையா மாவட்ட செயலாளரை ஒன்றிய செயலாளர் மாற்றுறது இல்லையா அதே போல் கட்சி ஜெயலலிதா இருக்கும்போது நீங்கள் எது கேட்ட முடியுமா அப்போது கட்சி வேலை நீ சரியாக செய்யலை நீங்கள் உண்மையாகவே இப்போ அறுபத்தி ஆறு எம்எல்ஏ இருக்காங்க நீங்கள் சவுத்தில் நீ இன்னொரு நாற்பது எம்எல்ஏ வந்திருந்தா நீ திமுக எதிர்த்து அண்ணா திமுக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் ஆனால் இந்த வேலை நீ செய்யலை கொங்கு பெல்ட்டில் வந்து அவ்வளவு எம்எல்ஏ ஜெயித்தாங்க ஆனால் நீங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய தெற்கு பகுதி ஓம் பெல்ட்டில் எத்தனை எம்எல்ஏ வந்தாங்க இல்லையே திமுக அதிகமாக ஜெயித்தது தமிழ்நாட்டினுடைய தெற்கு பகுதி அப்போ கட்சி வேலையும் செய்யல கட்சிக்காரர் சார் ஓபிஎஸ் எந்த வேலையுமே செய்யலைன்னா அப்புறம் என்ன தான் பண்ணார் அவர் கூட இருந்துக்கிட்டு அதனால தான் எடப்பாடி கட்சி விட்டு ஓரமாக போட்டு வெட்டி விடுறாரு இல்லை சார் அவர் அவர் இந்த கட்சி ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு எல்லா விஷயத்துக்கும் இறங்கி இறங்கி போனேன் நான் தான் அவர் சே அவர் சொல்கிற இடத்த சொல்கிறதுக்கெல்லாம் தலையாட்டினேன் நீட் நேரத்துலலாம் கையெழுத்து போட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓபிஎஸ் அது கட்சி நலனுக்காக தான் நான் கையெழுத்து போட்டார் அதை தான் சொல்லுவாரு அப்போ கட்சி நலனுக்காக கையெழுத்து போட்டார் தவிர எடப்பாடி உடைய நலனுக்காக கையெழுத்து போட்டார் இல்லை அப்போது எடப்பாடி வந்து இவரை ஒற்றை தலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஏன் முயற்சி பண்ணுறாருனா இவர் கொடுத்த வேலை செய்யல எனக்கு ஓபிஎஸுக்கு கொடுத்த நீங்கள் அங்கேருந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல்ஏ ஜெயிச்சு கொண்டு வந்துருந்தாருனா நீங்கள் ஐம்பது எம்எல்ஏ நீங்கள் ஓபிஎஸ் முன்னாடி நின்னா எடப்பாடி பயப்படுவார் பண்ண மாட்டாரா இல்லையே நாலு எம்எல்ஏ அவரோட சே அவரோட அவர் கழிச்சிட்டா மூணு பேர் இருக்காங்க மூணு பேர் தான் உங்களுக்கு ஆதரவாளர்றா நீ கட்சி வேலையை செய்யலேன்னு தான் அர்த்தம் நீங்கள் பூத்து வாரியா ஓட்டு லிஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க கட்சி எந்த கட்சி ஜெயிச்சு ஜெயிக்கும் போது பூத்து வாரியாக கிடைக்கும் இந்த பூத்தில் எவ்வளோ ஓட்டு இருந்தது திமுக நானூறு ஓட்டு அண்ணா திமுக நானூறு ஓட்டு ரைட் ஈக்குவலாக அண்ணா திமுக இரநூறு ஓட்டு திமுக நானூறு ஓட்டு அந்த அந்த வார்டு செயலாக தூக்கிடுவான் அந்த அடுத்த தேர்தலில் அந்த வார்டு செயலாக ஒன்றிய செயலாக தூக்கிடுவாங்க என்ன காரணம் அவன் வேலை செய்யல கொடுத்த காசை அமுக்கிட்டான் சரி கொடுத்த காசை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்துல அந்த மூணு மூணு கிராம் இப்போ கொடுக்க போகிறாங்களே ஈரோடு கிழக்கில் அந்த ஒன்றிய செயலாளர் அது கிளை செயலாளர் அது கொடுத்துருவாங்க கொண்டு சேர்த்துருப்பான் இவன் மொத்த போனையும் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டான்னா ஓட்டு போட மாட்டான் எவ்வளோ பெரிய ஜனநாயக கடமை இது நம்ம நாட்டில் நம்ம இன்னமும் மூணு கிராமம்னு பேசுகிறோம் காசை கொடுத்துட்டாங்க அமுக்கிட்டாங்கன்னு பேசுகிறோம் இது இது ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு விவாதமா சார் இதை பார்க்கறவங்க கூட என்ன நினைச்சுப்பாங்க காசு வாங்காத ஒருத்தவங்க கூட நாம இதை வந்து ஒரு பிரபகண்டா பண்ற மாதிரி தெரியலையா சார் நம்ம பிரச்சாரம் அதாவது இதை இதை ஒழிக்கணுங்கிறத நம்ம நோக்கம் சரி இதை ஒழிக்கணும் நீங்க தேர்தல் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அனாமது பணம் ஒரு ஒரு ஐநூறு கோடி பிடிபடும் யாருனால அந்த பறக்கும் படையினால ஐநூறு கோடி யாரும் கிளைமே பண்ண மாட்டான் ஐநூறு கோடி நீங்க ஒவ்வொரு தேர்தல் பார்த்திருக்குமா இல்லையா எனது உனது சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாமே அரசியல்வாதியுடைய கள்ளப்பணம் அரசியல்வாதியுடைய நீங்க பார்த்தா இந்த கூத்து எங்க நடக்குது தமிழ்நாட்டில் தான் கேரளாவில் நீங்க ஒரு செய்தி பத்திரிகை செய்தி கூட பார்க்க முடியாது அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு கொழுச பிடிபட்டது ஐநூறு குக்கர் பிடிபட்டது எதுக்கையா குக்கர் மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு போனது இப்ப பேப்பர் பார்க்கறோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஜனநாயகம் என்பது யா எது தீர்மானிக்குது பணநாயகம் தான் தீர்மானிக்குது இந்திய தேர்தல் நடைமுறையை பொறுத்த வரையில் ஒரு பொட்டியை தூக்கிட்டு போயிட்டான் களவாட்டு போயிட்டான் வேட்பாளரை கடத்திட்டு போயிட்டான் இப்படி எல்லாம் சொல்லி தேர்தல் நின்ற வரலாறு தான் இருந்திருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பணம் கொடுக்குறாங்க எல்லையை மீறி கொடுக்குறாங்க எங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு தேர்தல் ஆணையம் வந்து கைவிரிக்குது இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் என்ன வழி சார் இதுக்கு ஒரே விஷயம் மக்களிடம் விழிப்புணர்ச்சி வருவது மட்டும்தான் நீங்கள் பணம் கொடுத்தா நீங்கள் அவனை துரத்தி விரட்டணும் ஏ ஜனநாயகத்தை நான் விற்கிறது இல்லையா ஜனநாயகம் இங்கே விற்கப்படுவதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு முன்னாடியும் எல்லாம் ஒட்டுறாங்க நோட்டீஸ் ஒட்டணும் ஒட்டுறாங்க ஆனால் அதாவது ஒட்டுறது இல்லை அஞ்சு பர்சன்ட் தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் அவன் வீட்டு வழியாக பணம் கொடுத்து யோ என் வீட்டுக்கு ஏயா பணம் கொடுக்கல என் வீட்டில் ஆறு ஓட்டு இருக்கியா ஆறு ரெண்டு பணம் நடை கொடுத்துட்டு போ வெளியில் என்ன பிடிச்சி இழுக்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு மட்டும் கொடுக்க எனக்கு முடியல நீ திமுக காரன் நாங்கள் அண்ண பரவாயில்ல கூட நான் காசு கொடுக்குறேன் திரும்ப திருமங்கல ஃபார்முலா என்ன திருமங்கலம் ஃபார்முலா இன்னும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கா அந்த ஃபார்முலா என்ன அதாவது நாலு ஓட்டு இருந்து மெட்
ஃப்ளைட்டில் ஏறி மதுரை போய் மாதிரி இன்னோவா கார் ஏசி கார் கூட்டிகிட்டு போய் ஓட்டை போட்டுட்டு திருப்பி நீங்கள் அண்ணன் அழகிரி உதவியில் திருப்பி அந்த அந்த நாலு பேருக்கு ஃப்ளைட்டில் கொண்டு வந்து எங்கே விட்ருவாங்க சென்னையில் சென்னையில் இது இதான் திருமங்கல ஃபார்முலா அப்போது திருமங்கலம் ஃபார்முலாங்கிறத ஜன்னாயம் பார்த்துட்டு இருந்தா இல்லையா தேர்தல் ஆணையம் பார்த்துட்டு இருந்தா இல்லையா சீஃப் செக்ரட்டரி பார்த்துட்டு இருந்தார் இல்லையா டிஜிபி பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போது இந்த திருமங்கல பரம யாரும் கோவம் வர்றது இல்லையா யாருக்கும் ஒரு 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 ரோசம் வர்றது இல்லையா சாதாரணமாக பேச ஆரம்பிக்கிறமே சரி இப்போ இதே நிலைமை தான் இப்போ எங்க ஈரோடு கிழக்கில் ஈரோடு கிழக்கில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படியாவது எடப்பாடி யார நீங்கள் அதில் டெபாசிட் வாங்க வைக்கணும் திமுகவை ஜெயிக்க வைக்கணும் அது ஒரு தொகுதிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏ எதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அமைச்சர்கள் எதுக்கு போகிறாங்க அப்போ எது எதுக்கு போகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து தேர்தல் முறைகேடு நடக்காமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குமா முப்பத்தி ரெண்டு மந்திரிகள் எதுக்கு அங்கே போனோம் ஒரு முப்பது எம்எல்ஏ எதுக்கு போனோம் எம்எல்ஏ அங்கே போய் வேலை செஞ்சா தான் கட்சி தலைமை பார்க்குறேன் நீ போய் வேலை செஞ்சியா அறிவிட்டு அமைச்சர்கள் எல்லாம் அங்கே அனுப்புறது என்ன காரணம் அவங்க கார்ல எல்லாம் செக் பண்ண மாட்டாங்களா இப்படி எல்லாம் நீங்க செக் செக் பண்றதுல நீங்க பல தகவல் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேர்தல் வந்த போது காவல்துறை உயர் அதிகாரியுடைய கார்ல தான் பணம் கூடிக்கணக்க போகும் பணம் நீங்க ராஜீவ் காந்தி நீங்க அசோசியேஷன் நடந்து முடிஞ்சு போச்சு நடந்து முடிஞ்சு போன பிறகு ராஜீவ் காந்தி சுற்றுப்பயணத்தில் ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாயை காணணும்னு ஒரே பரபரப்பாகி போச்சு பரபரப்பான பிறகு அதை வாழப்பாடி ராமமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் அம்த்திட்டு போயிட்டாருன்னு ஒரே தகவல் பரபரப்பாக தகவல் பரபரப்பானவர் ஐம்பது கோடி எங்கே அவர் தான் செத்து போயிட்டாரு ஐம்பது கோடி எங்கே எங்கே நுனையா வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அம்த்திட்டு போயிட்டாரு இப்போ வாழப்பாடியார் இருக்காரா இல்லை அப்போ அவர் இறந்து போயிட்டாரு நீண்டகால திண்டிவனம் ராமமூர்த்தி இருக்கா ஆ திண்டிவனம் ராமமூர்த்தி அவரும் இறந்துட்டாங்க அவரும் இறந்துட்டாரு ஆமாம் ரெண்டு பேருமே இல்லை 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 வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் அடிச்சுட்டு போயிட்டார் உடனே இந்த தகவல் வந்தோடனையும் வாழப்பாடம் நான் அப்படின்னா அடிக்கல ஐம்பது கோடி யா எங்கே போச்சுனே தெரியல இப்போ கட்சிக்காரன் கேட்குறான் ஏன் உனக்கு தெரியாமல் எங்கேயா போச்சு ஐம்பது கோடி எத்தனை கோடி ஐம்பது கோடி இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஒரு ஐஜி சொன்னார் ஓய்வு பெற்ற ஐஜி சொன்னார் அவர் வந்து சிஆர்பிஎஃப்பில் இருந்திருக்கார் குரூப் ஒன் அதிகாரி அவர் டிஎஸ்பியாக இருந்து ஐஜி அவர் சொன்னார் சிஆர்பி சிஆர்பிஎஃப் வேனில் இந்திரா காந்தி அதிகாரத்தில் இருந்த காலத்தில் எண்பத்தி நாலில் தேர்தலுக்கான பணமே நீங்கள் அப்போ நூறுபா நோட்டு தான் ஐநூறுவா நோட்டு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் நோட்டு தான் இல்லை மூ மூட்டை மூட்டை அது அது யாரும் நிறுத்த மாட்டாங்கல்ல அது நிறைய ஆயுதங்கள் போகும் பெட்டி பெட்டி என்ன போகும் வெடிமருந்துகள்லாம் போகும் எதுக்கு நீங்கள் வடக்கு இருந்து தெக்க கொண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் மாற்றி வைப்பாங்க அதில் நீங்கள் சிஆர்பி எப்போ வேனில் பணம் போகுன்னு ஒரு அதிகாரி எனக்கு சொன்னார் அப்போது இந்த நீங்கள் இந்த மாதிரி வேலைகளை இந்திரா காந்தி காலத்தில் செய்ய ஆரம்பித்தாங்களாம் இந்திரா காந்தி காலத்தில் தான் நீங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தை பணம் கொண்டு பணம் மூட்டைகளை கொண்டு போகிற இப்போ பயன்படுத்தியதே வந்து இந்திரா காந்தி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போது இப்போது நம்ம ஸ்டேட் போலீஸ் அதிகாரிகளுடைய காரில் தான் அதை யாரும் சாரி வச்சு கல்வித்த மாட்டாங்கல்ல கள்ளப்பணம் போகிறது பூராமல் நீங்கள் அந்த கால தேர்தல் நிதி என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அண்ணாதிமுக வந்தவர் அண்ணாதிமுக தேர்தல் வருவதற்கு முன்பே ஒரு பெரிய ட்ரான்ஸ்லேஷன் போட்டுருவாங்க அந்தந்த தொகுதியில் எங்கே வீக்காக இருக்கோ அங்கே பூரா யார் நீங்கள் இந்த அதிகாரிகள் அண்ணாதிமுக ஆதரவுப்பட்ட அதிகாரிகள் அண்ணாதிமுக திமுக அரசாங்கம் திமுக ஆதரவுப்பட்ட அதிகாரிகள் கலெக்டர் எஸ்பி டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் வரைக்கும் மாற்றிடுவாங்க இதெல்லாமே நீங்கள் தேர்தல் ஆணையாளர் எங்கே இப்போ டெல்லியில் வந்திருக்கிற ஒருவரை நீங்கள் அவர் முறைகேடாக அவரை நியமித்திருக்காங்கன்னு இப்போ பெரிய செய்தி இருக்குது அப்போது டெல்லியிலேயே எப்படி நடக்கிற பொழுது மாநில அரசாங்க காவல்துறை என்பது நீங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்போது இதெல்லாமே வந்து இந்திய ஜனநாயகம் வெக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் தேனி நாடாளுமன்றம் பெரிய குளம் நாடாளுமன்றத்தில் ஓபிசியுடைய பையன் ரவீந்திரநாத் ஜெய் மட்டும்தான் அங்கே ஜெயித்தார் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அப்போது ஒரு புகார் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற வாக்கு இயந்திரங்கள் எப்படி தேனிக்கு போச்சு பெரிய குளத்துக்கு போச்சு அப்போ ஏதோ அதில் ஏதோ கோல்மால் இருக்குன்னு தங்க தமிழ் செல்லும் ஒரு புகார் சொல்கிறார் ஆமாம் நீங்கள் அப்போ என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இதை தேர்தல் ஆணையமோ அல்லது தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அதிகாரிகளோ இந்த வேலையை செய்கிறாங்க இந்த வேலையை எல்லா இடத்தையும் தோ தோக்குது ஜெயிக்குது அங்கே மட்டும் நீங்கள் ஒரே ஒரு அண்ணாதிமுக நாடாளுமன்றம் மட்டும் ஜெயிக்கிறார் கோயம்புத்தூர் இந்த வாக்கு மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் அங்கே போகுது ராத்திரியில் திறக்கிறாங்க பூட்டுறாங்க ஏதோ நடக்குதுன்னு எல்லா இடத்துலையும் தோக்குது அங்கே மட்டும் ஜெயிக்குது ஆ ஜெயிக்குது அப்போது இதை நீங்கள் உளவுத்துறை
நீங்கள் ரவீந்திரன் தான் தங்கி ஜெயிக்கிறாரு ஜெயித்த பிறகு அவர் லெட்டர் போடலை இந்த பக்கம் நீங்கள் ஜெயலலிதா இந்த பக்கம் மோடி படத்தை போட்டுக்கிறார் அப்போ அது ஒரு விமர்சனம் வந்தது அப்போ அண்ணாதிமுக காரன் கேட்குறான் ஏண்டா அண்ணாதிமுக எப்படி மோடி தலைவரானாரு அந்த லெட்டர் போடலை யா யாயா போட்டுக்கிறேன்னு கேட்குறாங்க யார் ரவீந்திர ரவீந்திரநாதை ரவீந்திரநாத் சொல்கிறாரு எனக்கு அவர் தான் ஐயா தலைவர் அப்போ என்ன காரணம்னா அவரை கண்டிக்கக்கூடிய அளவுக்கு எடப்பாடி பலம் பழந்து போயிட்டார் சரி அப்போ அப்பாவும் மகனும் பிஜேபியில் துண்டை போட்டு வச்சு பிஜேபி தான் எங்களை காப்பாற்றுறோம் எங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறோம் எங்களுக்கு வந்து பிஜேபி மேலே தான் எங்களுக்கு நம்பிக்கைன்னு சொல்லி இன்று வரை நீங்கள் ஓபிஎஸ் என்ன பண்ணுறாரு அண்ணாதிமுக தொண்டனையும் அண்ணாதிமுக கட்சியும் அண்ணாதிமுக தலைவர்களையும் நம்புவதை விட நீங்கள் இப்போ பா பிஜேபிகளை பிஜேபி கட்சியை மட்டும் நம்புகிறார் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா பிஜேபி கட்சி எடப்பாடிக்கு அழுத்தம் கொடுத்து தன்னை எப்படியாவது காப்பாற்றும் அப்போ இதை அண்ணாதிமுக தொண்டை ரசிக்கிறானா ரசிக்கிறதே இல்லை ஏன் ரசிக்கலன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் பிஜேபியினுடைய பி டீமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு எடப்ப எடப்பாடி வந்து அதாவது நீங்கள் அண்ணாதிமுக மேலே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறார் பிஜேபி நான் சேர்த்தவே முடியாது பி பிஜேபி வந்து ஆதரவு தெரிவிப்பதற்கு முன்பே எடப்பாடி என்ன பண்ணிட்டாரு அண்ணாதிமுக வேட்பாளர் நான் கடந்த நிற்கிறோம் ஐயா நாங்கள் வந்து காங்கிரஸையும் திமுகவும் எதுக்க போகிறோம் அண்ணாதிமுக தொண்டை போகிறோம் வா எங்கே ஈரோட்டுக்கு வா ஜெயிக்க வைன்னு கடந்த இறங்கிட்டார் ஆனால் ஓபிஎஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் தடுமாட்டத்தில் இருக்கார் ஓகே வேட்பாளர் போட முடியல போட முடியும் போடுவாரா போட மாட்டார் போட மாட்டார் ஆனால் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓபிஎஸ்ஐ தேர்தலில் வே வேட்பாளர் போடாமல் விலகி நின்னா பிஜேபி அண்ணாதிமுகவை ஆதரிக்க வேண்டிய ஒரு நெருக்கடிக்கு வரும் ஓகே அப்படி நெருக்கடிக்கு வருகிற பொழுது நீங்கள் அங்கே ரெண்டு அடி எடப்பாடி உயர் வளர்ந்துருவார் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா பிஜேபி எதிர்த்து பிஜேபியை பணிய வைக்கக்கூடிய விஷயத்தில் யார் வெற்றி எடப்பாடிக்கு தான் வெற்றி இவர் போய் நீங்கள் பிஜேபிக்கு ஆதரவு ஆதரவு நிலைமையில் இருக்கார் அவர் பிஜேபி பற்றி பேசுறதே இல்லை யார் எடப்பாடி அப்போது பிஜேபியே வழியக்க வந்து எடப்பாடிக்கு தான் அண்ணாதிமுக ஆதரவு என்கின்ற நிலை வருகிற பொழுது பிஜேபி எடப்பாடிட்டு சரண்டர் ஆயிரும் ரைட் அப்படின்னா கூட ஓபிஎஸ் கையெழுத்து போட்டால் தான் நான் ரட்டை கிடைக்கும் ஓபிஎஸ் கையெழுத்து போட்டால் தான் ரட்டை கிடைக்கும் ரட்டை இலையே வேண்டாம் சுயேட்சையாக நிற்கட்டும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வயசான கிழவி நீங்க ஒரு நாற்பது பேர் பேர் இருக்கும் எங்கடா இரட்டை மேலது கீழே வரைக்கும் நாலு தடவை பாக்குது சரியா வயசான எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு எண்பத்தஞ்சு வயசு மூதாட்டி இந்த வேலையை பாக்குது இரட்டை எங்க இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையே இப்ப இருக்காது இப்ப இல்லைன்னா கூட நீங்க ஒவ்வொரு சின்னத்தை கொண்டே அதான் இப்ப சொல்லியிருக்காரு இரட்டை கிடைத்த ஐம்பது இரட்டை கிடைக்கலையா நூறு என்ன நூறு கோடி ஐம்பது கோடியா நூறு கோடியாங்கிறதான் அப்போ எடப்பாடி பொறுத்த வரைக்கும் பணம் மூட்டையிலே அடிப்பார் பணம் ஓபிஎஸு ஒரு ஒரு நோட்டில் கூட அடிக்க மாட்டார் அப்போ அதுதான் ஓபிஎஸுக்கு இபிஎஸுக்குமான மிகப்பெரிய வெற்றி நீங்க அவர் டீ கூட வாங்கி தர மாட்டார் கிணத்தை தர மாட்டார் உண்மையிலே அதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் உண்மையா பண்ண உண்மையா பண்ண மாட்டார் என்ன சார் பண்றாரு இல்ல அது அது என்ன பண்ணிட்டார் அந்த பணம் எங்க இருக்கு எல்லாம் பத்திரமா இருக்கு அதான் என்ன பண்ண போறாரு ஜெயலலிதா என்ன பண்ணுச்சு சசிகலா என்ன பண்ணுச்சு நடராஜ் என்ன பண்ணாரு அதே தான் அவரும் பண்ண போறாரு யாராவது கூட இருக்கிறவங்க சொல்லணும் அவருக்கா சொல்லணும் அவருக்கு பல பல கதையே சொல்லியாச்சு அவருக்கு ஆனா எடப்பாடி பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தொட்டி எல்லாம் பொறுக்கி எடுத்துருப்பாங்கப்பா அதனாலதான் தலைவரா இருக்கு சரி அவரு தலைவரா இருக்காரு என்ன எல்லாரும் சாப்பிட்டோம் எல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்ப அடிக்கிறதுங்கிறது மொத்தமா அப்ப அதாவது அவர் எப்படி இந்த எம்எல்ஏக்கள் தக்க வச்சாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏப்பா கட்சி பண்டெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா நீயே வச்சுக்க கட்சி பண்டெல்லாம் வேண்டாம் சசிகலா இருக்கும்போது இதெல்லாம் மூட்டை மூட்டையே வாங்க முடியல கட்சி பண்டம் நீயே வச்சுக்க ஏன் வச்சுக்க சொன்னா கட்சியை காப்பாத்து கட்சிய தொகுதியை நல்லா வை நீ எம்எல்ஏ ஆகி நீ எம்எல்ஏ ஆகி கோட்டைக்கு வந்தால் தான் நான் அங்கே நான் கோட்டைக்கு போக முடியும் அப்போ கட்சியை காப்பாத்தியா நீங்கள் இது 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 எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திமுகவில் திருடுவது பூரா தனி உடம்பு மொத்தமாக அடிச்சுட்டு போயிடுவான் அண்ணா திமுகவில் திருடுவது பொது உடம்பு எல்லாம் பகுந்து சாப்பிடுவான் சரி அதனால தான் எடப்பாடி வந்து இந்த கட்சி அதாவது நீங்க அண்ண திமுக அண்ணா திமுகல ஒரு இருபது இருபது இருபத்தஞ்சு லட்சம் தொண்டர்கள் இருக்கிறான் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேருமே அறிவிக்கப்படாத அரசு ஊழியர்கள் அவனுக்கு வேற தொழிலே தெரியாது என்ன தொழில் தெரியும் அண்ணா திமுக தொண்டு அண்ணா திமுக கட்சியில பணியாற்றுவதா அரசு வேலைகளை செஞ்சு கொடுப்பது இந்த பக்கம் திமுக வந்து திமுக அரசு வேலைக்கு செஞ்சு கொடுப்பதா அப்போ இவர்கள் பூராம அந்த திமுக உறுப்பினர் காடு இவன் அண்ணா திமுக உறுப்பினர் காடு அப்போ இந்த பக்கம் இருபது லட்சம் பேர் அந்த பக்கம் இருபது லட்சம் பேர் அறிவிக்கப்படாத
இதுலேருந்து தான் ஒன்றிய ஒன்றிய பேரூராட்சி தலைவர் நகராட்சி தலைவர் இப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இதுலேருந்து வர்றான் அப்போ நீங்கள் பொண்டாடி பெண்களுக்கான ரிசர்வ் இடத்துல பொண்டாடி நீங்கள் வச்சு புருஷமே உட்காந்துக்கிறாங்க உட்காந்து கைது போடலாம் இவ காசு கொடு இப்போ அது வந்து நீங்கள் அதாவது ஈ எக்ஸிகூட்டிவ் அதிகாரிக்கு தான் அந்த செக்கு பவர் இப்போ கொண்டு வந்துருக்காங்க இருந்தாலுமே நீங்கள் அங்கே எவ்வளோ ரியல் எஸ்டேட் நிலம் விற்கிறது வாங்குறது போகிறது நீங்கள் கூடிக்கணக்காக இங்கே கார் கா அன்னோ இன்னோவா கார் இல்லாத கிளை செயலாளர் இல்லை அண்ணா திமுக திமுக கிளை இன்னோவா கார் இல்லாத கிளை செயலாளர்களை அண்ணா திமுக திமுக அப்போது பணம் வந்து புலங்க அரசு ஊழியருக்கு வந்து மாதம் மாதம் சம்பளம் வரும் இது டெய்லி சம்பளம் வருது சரி டெய்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருப்ப நம்ம தொகுதி எம்எல்ஏ முன்னாள் எம்எல்ஏவே ஒருத்தரை பல கோடி வச்சிருக்காரு சொல்கிறேன் பல கோடி என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் அதாவது ஸ்மார்ட் சிட்டி டி நகரில் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட் சிட்டியில் ஒரு மு ஐநூறு கோடி ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஐநூறு கோடியில் இருபது பர்சன்ட் போட்டால் நூறு கோடி ரூபா மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் சரி மொத்தமாக இது இதுக்கு தான் எம்எல்ஏ ஆகிறது இதுக்கு தான் எம்பி ஆகிறது அதில் இப்போ ஈரோடு கிழக்கில் ஈவேரா திருமுகன் மேலே ஒரு பெரிய அங்கே மக்கள் சொல்கிறான் அந்த எம்எல்ஏ ஃபண்டில் ஒரு பைசா கூட அவர் எடுக்கவே இல்லை மக்களை கூட சொன்னார் ஏப்பா இந்த வேலையை அந்த ரோடு போட்டு கொடு அந்த சா சாக்கடை கட்டி கொடு காபாய் கட்டி கொடு இந்த எனக்கு கமிஷனே வேண்டாம்ப்பா எல்லா தொகுதியிலையும் கமிஷன் கொடுக்குறான் நான் எனக்கு கமிஷனே வேண்டாம் மக்களுக்கு செஞ்சு கூடியா அப்படின்னு சொன்னான் இப்போ தகவல் வருது அவர் மறைந்த பிறகு இந்த பெரியாருடைய பேரங்கிற தகுதியை அவர் உண்மையாக பெரியாருடைய பேரை சம்பத்து சொல்லின்னு செல்வம் அதாவது தமிழ் தேசியத்தை முதல் எடுத்தவே சம்பத் தான் யாரை நீங்கள் அப்போ அண்ணா அண்ணாவை முதலமைச்சர் ஆக்கியது சம்பத் தான் ஈவிகே ஈவிகே சம்பத் தான் அப்போ சம்பத் என்ன பண்ணார் கேட்டிங்கன்னா பெரியாரிட்ட வந்து உடச்சிட்டு வந்து கட்சியை உடச்சிட்டு வந்து போய் திருச்சியில் மொத்தம் கூட்டம் போடுறாரு கூட்டம் அண்ணா வந்து அப்போ கணக்கு போய் கணக்கு எழுதி போயிட்டார் எங்கே காஞ்சிபுரத்துக்கு யோ வாயா நம்ம ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அண்ணாவை போய் கூட்டிகிட்டு வந்ததே சம்பத் தான் சம்பத்து பணக்காரன் இப்போ வசதி இருக்கிறவன் வாய்ப்பு இருக்கிறான் அப்போ கூட்டிகிட்டு போய் திருச்சியில் ஒரு கூட்டம் போடுறாங்க திராவிடர் முன்னேற்ற கழகம் கூட்டம் கூட்டம் போட்டோடனே பெரியார் தொண்டர் ஒரு நூறு பேர் மூங்க பூட்டோட வர்றான் தடியோட வர்றான் வந்தோடனே அடிக்க வரும்போது கருப்புச்சேட்ட தொண்டை வர்றான் வந்து பார்க்கும்போது அப்போ திமுகலாம் வளரல யோ பெரிய அண்ணன் போய் அவனை அடிக்க வேண்டாம் ஐயா வந்தவன் யார் பெரியார் தொண்டை அடிக்க வேணாம் விட்டுரு இல்லைன்னா அன்னைக்கே அண்ணா நாலு மண்டையில் அடி நீங்கள் சம்பத்துக்கு நாலு ஓட விட்டுட்டு போயிடறான் பெரியார் பேரை எங்கே திருச்சியில் இப்போது சம்பத் என்பவர் தமிழ் தேசியத்தை முத முதல் கையில் எடுத்தவர் இன்றைக்கி எத்தனையோ தமிழ் தேசிய கையில் எடுக்கிறாங்க அன்னைக்கே சம்பத் தான் சொல்லின் செல்வர் சம்பத் அது பெரியார இந்த கட்சிக்கு அவர் தான் வாரிசாக அறிவிச்சலான்னு டாக்குமெண்ட் கூட பத்திரப்படுகள்லாம் வாங்கிட்டாராம் சரி சம்ப இந்த இந்த கட்சி இந்த சொத்துக்கிட்டலாம் யார்கிட்ட கொ கொடுத்துடலாம் சம்பத்துக்கு கொடுத்தா சம்பத்து பாய்ச்சி கூட கட்ட மாட்டாராம் சாதாரணமாக உடை தான் எந்த விதமான ப ப ப படோபகம் இல்லை பந்தா இல்லை மிக எளிமையானவர் நீங்கள் இப்போ நிற்கிற நீங்கள் விகே இவிகே சிலங்கோ ஒன்று ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சம்பத் என்பவரை தமிழக அரசியல் மறைக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆளுமை நீங்கள் அண்ணாவிட்ட போய் கேட்குறான் என்னையா காது அதாவது சம்பத்து உனக்கு கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுறாரு நீ ஊழல் பண்ணிகிட்டு இருக்க நீ அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நிருபர் கேட்கும்போது அண்ணா சொல்கிறாரு இல்லை என்னை வந்து பேசுகிற சம்பத்தினுடைய இனிய நண்பன் அதாவது ஏன் கட்சி விட்டு நீக்கினேன்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் அண்ணா சொல்கிறாரு வைர கடுக்கம் போட்டிருந்தேன் வைர கடுக்கன் காதில் போட்டிருந்தேன் அவர் வைரந்தான் சம்பத்து எனது காது வந்து கொஞ்சம் புண்ணாகி போச்சு அதனால் கொஞ்சம் கழட்டி வச்சுருக்கேன் யா சம்பத்துடைய கட்சி நீக்கத்தை அண்ணா சொன்ன பதிவு ஓகே வைர கடுக்க வைர கடுக்கனது அதை கொஞ்சம் கழட்டி வச்சுருக்கேன் புண்ணு ஆறுன பிறகு எனக்கு காது சரியான பிறகு எடுத்து மாட்டிக்குவேன் சார் யாரை யாரை வச்சு சொன்னார் வைரம்னு இவரை சொல்கிறார் இவி கே சார் சம்பத் ஆனால் அவர் வெளியே போயிட்டார் அவர் அவர் வெளியே போனது காரணம் கலைஞர் கருணாநிதி தான் லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணி ஏன்னா அவன் வந்தாலும் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் எம்பிஆர் கும்பி பேசினார்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பழைய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் போகிறா சோசியலிஸ்ட்கள் போகிறான் உட்காந்து குறிப்பெடுப்பாங்களோ இவிகே சம்பத் சம்பத்து பேசுகிறான் அப்போ சொல்லின் செல்வர் நீங்கள் அந்நாட்டை வந்து சொல்கிறாரு என்ன அண்ணா திராவிட நாடெல்லாம் வாங்க முடியாது போட்டிருக்க டெல்லி அரசியல் அப்படி இல்லையே நம்ம வந்து அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையே சுடுகாடுன்னு சொல்கிறோம் அங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை அண்ணா சொன்னார் சிரிச்சுட்டேன் எனக்கு இது முதல்லையே தெரியும் அவன் ஏமா தெரியான்னு கேட்குறாரு யாரை பார்த்து அண்ணாவை பார்த்து இல்லைடா இந்த சூழ்நிலையில் வாய்ப்பே இல்லைங்கிறார் கட்சி நீயா வச்சுக்கேன்னு கட்சி வெளியே போகிறார் அப்போ இப்படிப்பட்ட குடும்பம் தான் இப்போ எங்கே நிற்குது ஈ
இதை முழுசையாக கொண்டு போய் நீங்கள் பிஜேபி தயவில் எடப்பாடி மிரட்டி திரு மீண்டும் தன்னைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் உட்கார வைப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறாரு ஆனால் இவ் வைத்தியலிங்கத்துக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் மனோஜ் பாண்டியனுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் ஜே சிடி பிரபாரம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஓபிசிக்கு தெரியாமல் போனதுதான் வருத்தமாக இருக்குது என்ன காரணம் அண்ணாதிமுக தொண்டன் இதை ஏற்றுக்கொள்வானா அண்ணாது அண்ணாதிமுக தொண்டன் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்பது ஓபிசிக்கும் தெரிந்தும் அவர் நடிப்பது தான் கண்டிப்பாக அண்ணாதிமுகவிலிருந்து பெரிய ஒரு வெகு தூரம் சென்று விட்டார் அண்ணாதிமுக தொண்டர்கள் அவரை புறக்கணித்து விட்டார் என்பதுதான் அவர் பிஜேபி ஆபீஸில் போய் நீங்கள் முழுமையாக தன்னை இந்த இயக்கத்தை பிஜேபி ஆபீஸில் அடமானம் வைத்தது என்பது அவருடைய அறியாமை தான் இதை எந்த அண்ணாதிமுக தொண்டனும் எம்ஜிஆருடைய ஆவியும் ஜெயலலிதாவுடைய ஆவியும் கடைசி வரை ஓபிஎஸை மன்னிக்காது பிஜேபி யாரை ஆதரிக்கும் சார் யூபிஎஸ் ஆதரிக்குமா ஓபிஎஸ் ஆதரிக்குமா என்ன நடக்க போகுது நூறு சதவீதம் எடப்பாடி ஆதரிக்க போகுது வாங்கி போய் நீங்கள் புரோட்டாக்கால் படி நீங்கள் எந்த போலீஸும் வேண்டாம் அரசு வாகனம் வேண்டான்னு அவர் முன்னால் உளவுத்துறை அதிகாரி புரோட்டாக்கால் எல்லாம் தள்ளி ஓரமாக விட்டுட்டு தனியார் வாகனத்தில் விசுவாசமான ஒரே ஒரு பாதுகாப்பு அதிகாரியை கூட்டிகிட்டு டெல்லி ஊரை ரவுண்ட் அடித்தார் யார் யாரை போய் பார்த்தார் யார் ஆளுநர் டெல்லியில் புரோட்டாக்கால் படி தனியார் வாகனத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ஒரு ஆளுநர் அவர் என்ன பண்ணார் நீங்கள் ஸ்டேட் போலீஸ் நீங்கள் டேவிஷன் ஆசீர்வாதம் ஒரு உளவுத்துறை அதிகாரி கூட போட்டு எங்கெங்கே போகிறார் யார் யார் பார்க்குறாரு எங்கெங்கே கோல் சொல்கிறாரு எங்கே எல்லாம் விசாரிச்சிருவாருன்னு யாரும் வேண்டாயா நான் தனியாக போய்க்கிறேன்னு ஆளை போட்டு விசாரிப்பாங்க தமிழ்நாடு கவுண்டு தனியாக போய் எங்கெங்கே எல்லாரும் சொல்ல ஆலோசனை திமுகவோட போய் உடன்பாடாக போயிடும் அதனால தான் காரக்குடியில் யார் இன்றைக்கி இப்போ பொன்முடி பெரிய கருப்பை ஆளுநர் எல்லாமே தயிர் வடை சாப்பிட்டு தயிர் வடை சாப்பிட்றாங்க அப்போது டெல்லியில் தான் டெல்லியில் இருக்கிறவங்க தான் தயிர் வடை ரொம்ப பிரியமாக சாப்பிடுவாங்க அப்போது பீகார் ஆளுநர் ரவி அவர்களுக்கு நீ போய் அங்கே அரசியல் சேர்ந்துக்க அரசியலை பண்ணிக்க என்ன காரம் இது ஒரு திராவிட மண் இது இது வந்து திராவிட மாடல் அரசியல் திமுக அண்ணாதிமுக யாராக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஜெயலலிதா என்கின்ற ஒரு பார்ப்பன பெண் திராவிட இயக்கத்துக்கு தலைமை தாங்குகிற அளவு இருக்குது நீங்கள் நாயரான எம்ஜிஆர் மலையாளியை திராவிட இயக்கம் தலைமை தாங்குகிற அளவுக்கு திராவிட இயக்கத்துடைய பிதாமானாக கன்னடத்து நாயகர் என்று சொல்லப்படுகிற பெரியாரை பல தமிழ் தேசியவாதி சொல்கிறான் ஆனால் அந்த அந்த கன்னட நாயகர் தான் காமராஜை பச்சை தமிழன்னு பட்டம் கொடுத்தார் ஆமாம் இன்றைக்கி தமிழ் தேசியவாதி போல் இத்தனை பேரும் சொல்கிறான் ஆனால் அந்த தந்தை பெரியார் தான் இந்த தமிழனுக்காக தன்னுடைய இரண்டு சிறுநீரகமும் செயல் இழந்து போய் சுட்டு சுட்டு ஒளி சாக வரைக்கும் இந்த தமிழனுக்காக தான் பாடுபட்டார் அதனால் இந்த இந்த மண் என்பது உண்மையாகவே திராவிட இயக்கத்திற்கான அடித்தளமிட்ட மண் இதில் நூறு சதவீதம் நீங்கள் யூட்டன் அடித்து யார் ஆளுநர் அடுத்து இப்போ நடக்கிற நாளைக்கு நடக்கிற குடியரசுதின் விழாவில் தமிழ்நாடுன்னு போட்டார் தமிழ்நாடு சிம்பளையும் போட்டார் முதல்ல என்ன போட்டார் தமிழகம்னு போட்டார் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி வரலாறு திரும்புகிறது ஓகே ஓபிஎஸ்க்கு எப்படி தெரியாம போச்சுங்கிற என்னுடைய கேள்வி ஓபிஎஸ்க்கு திரும்புமா வரலாறு ஓபிஎஸ்க்கு எப்படி வரலாறு திரும்பும்னா நேர காவி துண்டை கட்டிட்டு காவி சட்டையை போட்டுட்டு நேர காசியில் போய் உட்காந்து கொண்டி தான் ஓகே என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா காசியில் தான் இப்போ எல்லாருமே அங்கே இருக்கிறாங்க சாமியார் சிமியார் பண்டாரம் பரதேசி போகிறோம் அப்போ அவருடைய அடையாளம் எங்க காவி துண்டை கட்டிட்டு வருவார் அப்போ அதுதான் இனிமே அரசியலை தவிர எந்த அண்ணாதி தொண்டனை ஏற்றுக்க மாட்டான் அண்ணா நீங்கள் ஆளுநரை என்ன என்ன பண்றாரு போய் யூட்டை நடிச்சு திரும்பி வந்துட்டார் வந்து நீங்க திமுக கூட எனக்குமா போய் என்ன காரணம் திமுக அல்லது அது திமுக அல்ல இது திராவிட இயக்க அரசியலை உள்வாங்கிய மக்கள் வாழ்கிற நாடு அதனால இந்த அரசியல் தான் இங்க நிலை நிறுத்த நிறுத்தப்படுமே தவிர நீங்க ஈரோடு கிழக்குல அன்ன கோஷா ஜெயிப்பார் யாரு இளங்கோவ என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இளங்கோவனுக்கு பெரியாருடைய பேரன் நீங்க மதுரை எடுத்துட்டீங்கன்னா பிடிஆர் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி சபரிமலையில் இருக்கிற ஐயப்பவன் கோயில் அந்த சிலை யார் அவங்க தாத்தா பிடி ஆ ஊர் ஊராக எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாருடைய பங்களிப்பு இருக்குன்னு சொல்லி ஊர் ஊராக ஊரும் எடுத்துகிட்டு போட்டு எங்கே வச்சுருப்போம் மலையாளி போய் அங்கே கும்பிட்றான் இந்த சிலை கொடுத்தவன் யார் பிடி மதுரைக்கு பிடிஆர் அதே போல் ஈரோட்டுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது பெரியார் குடும்பத்துக்குனு ஒரு மரியாதை இருக்குது அதனால் இளங்கோவன் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுவார் அது மாற்று கருத்தே இல்லை நீங்கள் ஆளுநர் யூட்டன் அடிச்சுட்டு வந்துட்டார் ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே அங்கே ஒரு பெரிய மிராக்கல் நடக்க போகுது என்ன நடக்க போனால் பிஜேபி எடப்பாடிக்கு ஆதரவு கொடுக்க போகுது ஆதரவு கொடுத்து பிஜேபி எடப்பாடி சரண்டர் ஆக போகுது ஏன் சரண்டர் ஆகுதுன்னா வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் யாருடைய வாக்கு தேவை அண்ணாதிமுக தொண்டனுடைய வாக்கு தேவை யா
பிஜேபிக்கு எடப்பாடிக்கு தேவையில்லை ஒண்ணு இல்ல நான் அவர் கேண்டிடேட் போட்டிருக்கணும் கேண்டிடேட் போட முடியலையா எடப்பாடி தேர்தல் நிக்கணும் சொல்லிட்டாரு கேண்டிடேட் தேடிட்டு இருக்காரு கேண்டிடேட் தேடிட்டு இருப்பா கண்டிப்பா நூறு கோடியை வந்து அடிச்சு அங்க திமுக காங்கிரசுக்கு பெரிய ஃபைட் கொடுக்க முடியும் யாருனால எடப்பாடினால ஏன்னா எடப்பாடி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் ஃபைட் கொடுத்தவர் எங்க கடந்த பத்தொன்பது மாசத்துக்கு முந்தைய நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் எத்தனை பேர் ஃபைட் கொடுத்தாரு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஜெயலலிதாங்கிற கிளாமர் இல்ல ஜெயலலிதாங்கிற ஒரு ஒரு தலைவர் இல்ல நீங்க அந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டு வந்து ஓட்டு விழுங்கும் அது இல்லாதனால எடப்பாடி மூஞ்சிக்கு தான் ஓட்டு விழுந்தது எங்க இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் நீங்க திமுகங்கிறது கலைஞர் என்கிற மகன் யாரு ஸ்டாலின் கலைஞர் வீட்டு பிள்ளை அதனால மக்கள் ஓட்டு போட்டான் ஆனா எடப்பாடி யார் ஓட்டு பிள்ளை சாதாரண விவசாய ஓட்டு பிள்ளை அதனால எடப்பாடி திமுக ஈக்குவல் ஃபைட் கொடுத்து இந்த அதிமுக தொண்டனை தக்க வைத்து அறுபத்தி ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயிச்சிருக்காரு அதனால ஈரோட்டில் ஃபைட் கொடுக்கறது என்பது திமுகவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் பிரதான எதிரியா எங்க நினைக்கிறான் ஈரோட்டில் யார் நினைக்கிறான் எடப்பாடி எடப்பாடி இந்த ஓபிஎஸ் கணக்குலேயே எடுக்கல ஓபிஎஸ் எங்கே போயிருக்காரு தனி அரசு போயோ வாயால் சப்போர்ட் பண்ணியா யார் தனி அரசு கிட்ட அப்போ சரி நீங்கள் லெட்டர் பேர்டு பார்ட்டி வச்சுருக்கேன் லெட்டர் பேர்டு வச்சுருப்பானில்ல அவங்ககிட்ட போய் ஆதரவு உடன் கேட்டிருக்காரு ஆனால் எடப்பாடி எடப்பாடி கேட்குறாரு இருந்தாலும் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கேட்குறாரு தவிர களம் என்பது எடப்பாடிக்கும் ஈவி கே சிலங்கிறவனுக்கும் தான் திமுகவுக்கும் எடப்பாடிக்குமே தவிர இதில் ஓபிஎஸை யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனா பிஜேபி சரண்டர் ஆக போகுது யாருகிட்ட சரி எடப்பாடி கிட்ட பிஜேபி சரண்டர் ஆக போகுது பிஜேபிக்கு காலத்தினுடைய கட்டாயம் வேற வழியே இல்லை பிஜேபிக்கு அண்ணாமலைக்கு என்ன அங்க போக எடப்பாடிக்கு ஆதரவு கொடுத்தால் தான் நீங்க இந்த ஆதரவு தான் ரிவர்ஸ் ஆகும் எப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தல் வர இருக்குதுன்னு ஒரு ஒரு வருஷத்துல இதுல அண்ணாதிமுக தொண்டனுடைய வாக்கு பிஜேபி கூட்டணிக்கு உழுகணும் இல்ல இதுல வந்து பிஜேபி துரோகம் பண்ணுச்சுன்னா அண்ணாதிமுக தொண்டனுடைய இதயத்துல கரு வருத்துருவான் யாரு அண்ணாதிமுக தொண்டை என்ன என்ன பண்ணுவான் நீங்க உள் உள் குத்து குத்தி பிஜேபி அட்ரப்டா போயிரும் அதனால பிஜேபி பயந்துட்டு இருக்கு நீங்க டெல்லியில் இருக்க தலைவர்கள் போறா எடப்பாடியோட நீ சுமூகமா போ எடப்பாடி தான் கட்சி இருக்கு நீ குழப்பம்லாம் சசிகலாட்டு இல்ல தினகரங்கிட்ட இல்ல யார்கிட்டயும் இல்ல யார்கிட்ட இருக்குது எடப்பாடி தான் இருக்கு அதனால எடப்பாடியிடம் தான் பிஜேபி சரண்டர் ஆக போகுது இதுதான் இந்த தேர்தலில் பெரிய மிராக்கல் நடக்க போகுது பார்க்கலாம் அதுதான் நம்ம இப்போ தொண்டர்கள் போகிற அண்ணாதிமுக தொண்டை போகிற காத்துட்டு இருக்கான் பார்க்கலாம் சார் அது நடக்குதான்ட்டு ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலை பொறுத்த வரையில் டஃப் கொடுக்க போகிறது என்னவோ எடப்பாடி பழனிசாமி தான் ஆனால் ஈவி கே சிலங்கோனுக்கு கொஞ்சம் சாதகமாக தான் இருக்க போகிறது அந்த களம்ன்றீங்க நம்ம ரிசல்ட் அப்பவும் பேசுவோம் இன்னும் இன்னும் ஒரு மாதம் நம்ம இதை பற்றி நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது நேரில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு பாண்டியன் சார் நன்றி வணக்கம்